मंगल मैत्री बच्चों आज मैं कक्षा आठ में आपको पाठ दस नीति नवनीतम पढ़ा रही हूँ इसमें श्लोक है छ श्लोक यानी नीति के अनुसार हमें कैसा आचरण करना चाहिए यह व्यवहार हमारा आचरण हमें शिक्षा के रूप में इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे याद करेंगे तथा जीवन में धारण भी करेंगे कोई भी पाठ होता है उसकी शिक्षा को हमें जीवन में धारण भी करना चाहिए पढ़कर छोड़ देना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं होता है इनके माध्यम से हम जो सीखते हैं उसको हमें आज अपने आचरण में अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए नीति की बातें हैं यानी अगर हम इन नीति की बातों पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा तो आइए शुरू करते हैं श्लोक पहला श्लोक है अभिवादन शीलस्य नित्यम आप अपना पाठ खोल लें सब लोग अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चतवारी तस्य वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम अभिवादन कहते हैं नमस्कार करना सम्मान करना हम जब किसी का सम्मान करते हैं तो उसको झुककर नमस्कार करते हैं नमस्कार या पैर छूते हैं उनके तो वही यहाँ पर पैर छूने से सम्मान करने से है कि हम जो बड़ों का अभिवादन करते हैं बड़ों का अभिवादन करते हैं नित्यम वृद्धोप से और उनकी नित्य ही सेवा करते हैं जो वृद्धों की अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं और प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं चतवारी तस्य वर्धन दे चतवारी चार ये चारों चीजें उनकी बढ़ती हैं कौन कौन सी आयु विद्या यश और बल जो अपने से बड़ों का वृद्धों का अभिवादन करते हैं प्रतिदिन सेवा करते हैं उनकी आयु विद्या यश और बल ये चारों चीजें बढ़ती हैं क्योंकि बड़े आशीर्वाद देंगे तो आयु में वृद्धि होगी है ना आयुर्विद्या वो आशीर्वाद देंगे खूब पढ़ो खूब लिखो तो हमारे यानी उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारी उन चीजों में वृद्धि भी अवश्य होती है अगला है यह मात पित्र माता पित्र कलेशम सहित संभव निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्य कर तुम वर्ष शतरपी यह माता पितर कलेशम सहेते माता पिता जो कलेश सहते हैं कलेश कहते हैं दुख को जो दुख सहन करते हैं किसमें संभव निर्णाम मनुष्य को जन्म देने में किसी व्यक्ति को जन्म देने में माता पिता जिस क्लेश का अनुभव कष्ट का अनुभव करते हैं न तस्य निष्कृति उसका तो निष्कृति कहते हैं निस्तारण या उसका चुकना शक्या हो नहीं हो सकता कर तुम वर्ष शतरपी सो वर्षों में भी हम उसको उतार नहीं सकते उसको चुका नहीं सकते माता पिता संतान को जन्म देने में उसका पालन पोषण करने में जिस कष्ट का अनुभव करते हैं उसको हम सौ वर्षों में भी नहीं चुका सकते तीसरे पर चलते हैं नित्योर नित्यम प्रियम कुरियाद आचार्य से जय सर्वदा ते श्वेव त्रिषु तुष्टेशु तप सर्व समाप्यते तयो यानी वे दोनों वे दोनों कौन माता पिता माता पिता नित्यम प्रियम कुरियाद आचार्य माता पिता का नित्य प्रिय करने वाला और आचार्य का माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन प्रिय करने वाला अर्थात जैसा वो चाहते हैं वैसा ही आचरण करने वाला जय सर्वदा जो सदा ऐसा ही करता है ते शेष्व उसको तो त्रिशु तुष्टेशु इन तीनों की सं, इन तीनों को संतुष्ट कर देने पर तप है सर्वम समाप्यते उसके लिए सभी तपों की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए सभी तप समाप्त हो जाते हैं अर्थात जैसे व्यक्ति को जीवन में सत्कर्म करने चाहिए ये तप करना चाहिए ये करना चाहिए लेकिन जो माता पिता को और गुरु को संतुष्ट करता है उनके अनुसार आचरण करता है उसके लिए सभी तप समाप्त हो जाते हैं अगला 
चौथा सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मशम सुखम एकद्विद्यान लक्षण सुख दुख समासेन सर्वम परवशम दुखम परवश यानी दूसरों के अधीन होना सबसे बड़ा दुख है दूसरों के अधीन होना सर्व आत्मवशम सुखम और अपने अधीन होना अपने अनुसार आचरण करना सबसे बड़ा सुख है एकद्विसादित्य समासेन संक्षेप में एकद्वित समासेन अर्थात समास यानी संक्षेप संक्षेप में ये दो लक्षण हैं किसके सुख दुख यो सुख और दुख के सुख और दुख के यही दो लक्षण हैं अर्थात जो दूसरों के अधीन है वो दुखी है और जो अपने अधीन है स्वावलंबी है वह सुखी है संक्षेप में यही दोनों सुख और दुख के लक्षण हैं ये दोनों कौन से अपने अधीन होना और दूसरों के अधीन न होना दूसरों के अधीन है तो दुख है अपने अधीन है तो सुख है अगला पांचवा यत कर्म कुरबतो सरितेशो आत्मन तत् तत्न कुरवी विप्रंज वर्धयेत यत कर्म कुरबतो अर्थात जिस कार्य को करने के लिए सैत परिदोष आत्मन मनुष्य की आत्मा संतोष का अनुभव करे जिस कार्य को करके हमारी आत्मा संतुष्ट हो तत् प्रयत्न कुरवीत उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए विपरीतम तो वर्जिए और उसके विपरीत कार्य करना तो वर्जित है वर्जित यानी मना होना अर्थात जिस कार्य को करने में हमें संतुष्टि मिलती है हमारा मन कहता है हाँ यह ठीक है क्योंकि कोई भी कार्य करने पर यह कार्य सही है या गलत है इसका पता उसका मन खुद बता देता है मनुष्य को जैसे आप कोई गलत काम करोगे चोरी करोगे झूठ बोलोगे आपका मन कहेगा अरे नहीं गलत है खुद को पता होता है हमें कि गलत क्या है अर्थात जिस कार्य को करने में आपका मन सुख का अनुभव करे मन सुख का अनुभव कब करेगा जब हम सही करेंगे तो जिस कार्य को करने में मन सुख का अनुभव करे उसको ही करना चाहिए उसके विपरीत कार्य को हमें त्याग देना चाहिए लास्ट है सिक्स दृष्टिपूतम न्यसेत्पाद वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूतम बद्वाचम मन पूतम समाचरे पूत कहते हैं पवित्र करके दृष्टिपूतम न्यसेपाद अर्थात दृष्टि से पवित्र करके हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए अर्थात जैसे कहते हैं ना कि देखकर चलो आगे देखकर चलो का मतलब है कि हर चीज के बारे में सोच विचार कर देखकर हमें कदम उठाना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा दृष्टि का प्रयोग करके हमें जीवन में आगे कदम उठाना चाहिए वस्त्र पूतम जलम पिबेत और जल हमेशा वस्त्र से छान कर पीना चाहिए यानी कभी भी ऐसे ही लिया कहीं से भी सरोवर में से कुएं में से पी लिया वो नहीं हमेशा फिल्टर वाटर हमें पीना चाहिए सत्यम पूतम बदवाचम और हमेशा सत्य से पवित्र करके ही वाणी को बोलना चाहिए पूतम आ रहा है हर जगह यानी वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए सत्य से पवित्र करके ही हमें वाणी बोलनी चाहिए अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए मन पूतम समाचरे और मन से पवित्र करके हमेशा आचरण करना चाहिए यानी मन जैसा कहता है कि यह सही है शुद्ध सरल और सही ही हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए इस तरह ये सब बातें हमें जीवन में धारण करनी चाहिए ये जो पुस्तकें हैं ये जो श्लोक है नीति के ऐसा नहीं है कि पढ़े और एग्जाम में हमने लिखे और खत्म नहीं ये शिक्षाएं हैं हमारी वेदों की कहाँ से लिए गए हैं ध्यान दीजिए ये लिए गए हैं मनुस्मृति मनुस्मृति हमारे जो शास्त्र हैं उनमें सबसे प्राचीन जिसमें मनुष्य के गृहस्थ का उसके जीवन का मनुष्य को कैसे रहना चाहिए एक एक चीज का ज्ञान है मनुस्मृति में तो वहीं से ये श्लोक लिए गए हैं यानी ये हमें जीवन में धारण करने योग्य है इन्हें याद करना चाहिए श्लोकों को और याद करके इनके अनुसार ही हमें आचरण भी करना चाहिए
ठीक है बच्चों आप इनको पढ़ेंगे और कॉपी में अर्थ भी लिखेंगे ये छह के छह श्लोक आपको याद करने हैं और इनके अर्थ भी कॉपी में लिखने हैं संस्कृत श्लोक भी लिखेंगे अर्थ भी लिखेंगे धन्यवाद